హెల్లో నమస్కారం అండ్ వనకమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ అమెరికా తమలమాయి చాలా రోజులైంది కదా నేను ఒక వ్లాగ్ అప్లోడ్ చేసి నేను ఇండియా వెళ్ళినాను అనమాట రీసెంట్లీ సో చాలా బిజీ అయిపోయాను అండ్ ఇప్పుడు తిరిగి మళ్ళీ వచ్చేసాను డెఫినెట్లీ టైం తీసుకొని మరి వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తా ఇక్కడ మీరు చూస్తుండేది మా అమ్మమ్మ ఇంట్లో గార్డెన్ అనమాట ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్ అయింది అమ్మమ్మ ఇంటికి వెళ్ళి యుఎస్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఎప్పుడే కానీ వెళ్ళలేదు మళ్ళీ మా అమ్మమ్మ తోటలో కానీ ఇంట్లో కానీ చాలా మెమరీస్ ఉంది చాలా టైం స్పెండ్ చేసేవాళ్ళం అనమాట ఎవ్రీ సమ్మర్ హాలిడేస్ ఇక్కడ నేను ఇంకొక సెపరేట్ గార్డెన్ గార్డెన్ టూర్ చూపిస్తాను ఎంత బాగా ఈ ఏజ్ లో కూడా మా అమ్మమ్మ వచ్చేసి ఈ ప్లాంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తుందంటే తనే చూసుకుంటుంది వాటర్ చేయడం కానీ ప్లాంట్స్ మెయింటైన్ చేయడం కానీ ప్రతి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు మీరు చూసేదానికంటే డబుల్ ఆర్ ట్రిపుల్ ది నంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ ట్రీస్ ఉండేది ఈ తోటలోనే రకరకాల మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ ఉంటుంది రకరకాల పూలు రకరకాల వెజిటబుల్స్ అసలు యూ నేమ్ ఇట్ అండ్ యూ విల్ సీ ఇట్ హియర్ ఎనీవేస్ నేను చాలా ఏళ్ళ తర్వాత వచ్చాను కాబట్టి నేను అమ్మమ్మ రెసిపీస్ చాలా మిస్ అయ్యాను అనమాట సో అది ఒక్కొక్కటిగా మీకు కూడా చూపిస్తాను సో వెల్కమ్ టు ది ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ అమ్మమ్మ చేతి వంటలు సో మా అమ్మమ్మ స్పెషల్లో మేము ఫస్ట్ చూపించబోయేది బెల్లం దోశ అనమాట రాగి బెల్లం దోశ అది ఎంతో సూపర్గా ఉంటుందంటే మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ సూపర్ హెల్దీ టు నేను ఈ షూట్ చేసేటప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మార్నింగ్ సిక్స్ ఏఎం అనుకుంటా నా లైఫ్లో ఎప్పుడో మా అమ్మమ్మ ఇంట్లో అట్లీస్ట్ నేను సిక్స్ ఏఎంకి లేచింది లేదు అన్లెస్ అండ్ అంటే ఏదైనా బయటికి వెళ్ళాలంటేనో లేకపోతే పెళ్ళి లేకపోతే ఏదైనా అంటేనో కానీ బట్ మై అమ్మమ్మ బీయింగ్ అ మార్నింగ్ పర్సన్ నేను ఇది షూట్ చేయాలంటే పొద్దున్నే లేవాల్సి ఉంది నీళ్ళు ఒక గ్లాస్ నీళ్ళు పోసేసినావు మామూలు నీళ్ళు ఒక గ్లాస్ కూడా కాదా జస్ట్ సో ఇక్కడ మా అమ్మమ్మ ఒక పిడికెడు బెల్లంకి ఒక గ్లాస్ నీళ్ళు పోసి నానబెట్టింది అనమాట సో ఆ బెల్లం కరిగేంత వరకు వెయిట్ చేయాలి మీకు వెంటనే కావాలి ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ లో అంటే హాట్ వాటర్ లో పోసి బెల్లంని సోప్ చేయాలి అనమాట సో ఇక్కడ మా అమ్మమ్మ వచ్చేసి అందంగా ముస్తా వైపుతుంది నేను వీడియోస్ ఇస్తాను అనేసరికి ఎప్పుడు ఆ బెల్లం నీళ్ళలో బాగా డిజాల్వ్ అయిందనమాట అది మళ్ళీ మనం ఫిల్టర్ చేసి పెట్టుకోవాలి అండ్ ఎక్కువ అయింటే పక్కన తీసి పెట్టుకోవాలన్నమాట అది ఆ బెల్లం నీళ్ళు సో అమ్మమ్మ ఇక్కడ టూ కప్స్ ఆఫ్ రాగి పిండి వేసింది అనమాట అండ్ అగైన్ వన్ కప్ ఆఫ్ గోధుమ పిండి వేయాలా దీనికి సో పిండి అంతా వేసాక బాగా చేత్తో కలుపుకోవాలన్నమాట ఆ కన్సిస్టెన్సీ ఎలా ఉండాలో చూపిస్తుంది బేసిక్లీ గట్టిగా ఉండాలన్నమాట ఇప్పుడు ఇలా ఉంది దీంట్లో వచ్చేసి ఇప్పుడు ఏమి కొంచెం నీళ్లు వస్తాం బెల్లం నీళ్లు కాదు ఉత్త నీళ్లు వస్తాం సరే ఈ స్టేజ్ లో మళ్ళీ కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటూ కలుపుకోవాలన్నమాట సో బేసిక్లీ వచ్చేసి ఒక రన్నీ కన్సిస్టెన్సీలో మీరు దోశలు జనరలీ ఎలా పోస్తారో ఆ కన్సిస్టెన్సీలో వచ్చేటట్టు ఇది బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిక్స్చర్ ని మా అమ్మమ్మ చూసారా ఎంత బాగా రెడీ అయిందని ఓ పిగ్గా నేను అడిగాను అనే దానికోసం ఇదంతా గింటల కంటే చేత్తోనే బాగా వస్తుంది ఉంటలు ఉంటాయి కదా ఉంటా కదా అంటే మాకంటే గెంటలు యూజ్ చేసే అలవాటు మీకు గెంటల కంటే ఇది చేత్తోనే మీకు ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇదే అనమాట ఈ కన్సిస్టెన్సీ నేను చెప్తూ ఉండేది ఈ దోశకి బెస్ట్ కాంబినేషన్ అంటే కారంగా ఎర్రగడ్డ చట్నీ లేకపోతే పప్పుల చట్నీ 
అది మా అమ్మమ్మ ఎలా చేస్తుందో చూద్దాం ఈ ప్రాసెస్లో నేను యాక్చువల్లీ ఒక క్వాలిటీ టైం స్పెండ్ చేశాను మా అమ్మమ్మతో ఆఫ్టర్ సో మెనీ ఇయర్స్ నాకు నా చైల్డ్హుడ్ మెమరీస్ అన్నీ గుర్తుకొచ్చింది నా కజిన్స్తో ఏమేం చేసేవాళ్ళం దాని గురించి అంతా మాట్లాడుకుంటూ చాలా బాగుండింది అనమాట ఓకే పదండి నేను మా అమ్మమ్మ స్టోరేజ్ రూమ్ టూర్ చూపిస్తాను ఇదే అనమాట ఆ స్టోరేజ్ రూమ్ ఫుల్ లాకర్లు బీరువాలే ఉంటుంది లాక్ చేసుకొని మరీ పెట్టుకుంటుంది అప్పుడు ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు సమ్మర్ హాలిడేస్కి కజిన్స్తో వచ్చినప్పుడు మా కోసం ఏదైనా స్వీట్స్ అండ్ సేవరీస్ చేస్తే ఇలా దాచిపెడతారనమాట మేము వచ్చేసి దొంగతనం చేసి తినకూడదనేసి ఇంకా అలాగే అలవాటు అయిపోయింది అమ్మమ్మ అలాగే ఆ బీరువాలన్నీ పెట్టేసుకొని ఇంకా అలాగే లాక్ చేయడం కూడా మొదలుపెట్టి షీ గాట్ సో యూస్ టు ఇట్ అండ్ ఆ ప్రాక్టీస్ ఇప్పటిదాకా మానలేదనమాట మా అమ్మమ్మ చూసారా స్టోర్ రూమ్ కూడా వచ్చేసి బీ కాలేసి ఎప్పుడు లాక్ చేసి పెడతాది కేర్ఫుల్ గా ఫ్రెష్ గా ఫ్రిడ్జ్ లో నుంచి చేసాం వెన్న ఇంట్లో చేసింది మళ్ళీ ఉంది చూసే వెనక్కి సో దీంట్లో వెన్న కూడా వేసుకోవడమే స్పెషల్ అనమాట అంతే ఆ టేస్ట్ ఈ బెల్లం దోశకి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కాంబినేషన్ అంటే ఇదే అనమాట సో రెండు స్పూన్ల ఎండు కొబ్బరి ఒక స్పూన్ దాంట్లో పప్పులు వేసి ఒక స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ అండ్ సాల్ట్ వేసి దాంట్లోనే వచ్చేసి ఎర్రగడ్డి వేసి ఎలా దంచాలో అమ్మమ్మ చూపిస్తుంది ఇప్పుడు నేను యాక్చువల్లీ అమ్మమ్మ రోట్లో దంచమని చెప్పాను కానీ మన కోసం చాలా మంది ఇప్పుడు రోటి యూస్ చేయడం లేదు కాబట్టి మిక్సీలో ఎలా చేస్తారో చూపిస్తాను అని చెప్పి చూపించింది చాలా ఇది మరి ఉంది కదా మిక్సీ ఎక్కింది కదా నేను పోయేటట్టు బాగుండదు దంచినట్టు ఉండాలి రోడ్లో దంచినట్టు ఉండాలి లేదా రోడ్లో దంచుకోవాలా రుచిగా ఉంటుంది దోశ కిడ్లీ తప్పితే నున్నగా దీని బాగుండదు మళ్ళీ ఇది కూడా రుచిగా పప్పులు గాని కొబ్బరి గాని నువ్వు కూడా ఎండు కొబ్బరే కదా యూస్ చేస్తావు ఆయన కూడా ఆ స్మెల్ బలం ఉంది సో ఇప్పుడు మనం దోశలు వేసుకుందాం ఈ దోశ వేసే గ్యాప్లో అమ్మమ్మ అయితే వచ్చేసి ఇదో పూలు పెట్టుకొని ఇచ్చింది అనమాట క్లాసిక్ అమ్మమ్మ ఆ పూలు అయితే ఎంత మంచి స్మెల్ వచ్చిందంటే ఓ మై గాడ్ ఐ మిస్ ఇండియా సో 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 మచ్ ఇది తెల్లగా పోతా తోసే పోయకుంటే పోస్తే తెల్లగా పోదు ఇంకా అంతేనండి దోశ వేయడం అయితే యాజ్ యూజువల్ ఎలా దోశ వేస్తామో అలాగే స్ప్రెడ్ చేసుకొని అండ్ అది కుక్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేస్తే అయిపోయింది అనమాట బెల్లం దోశ వెన్న మాత్రం తప్పకుండా వేసుకోండి ఇట్స్ అ మస్ట్ ఫర్ దిస్ ఇంకా అమ్మమ్మ ఇంటికి వచ్చాక ఒకటి రెండు దోశలతో ఆపలేరు కదండి మా అమ్మమ్మ ఇంకా మూడో దోశ నాలుగో దోశ కూడా వేయబోయింది నేనే దయచేసి ఆపమ్మ చాలు అని చెప్పి మూడో దోశతో అలా ఆపేశాను బట్ ది టేస్ట్ వాజ్ అమేజింగ్ అసలు దాని తర్వాత కూడా మళ్ళీ వెళ్ళి సిగ్గు లేకుండా అమ్మమ్మ ఇంకోటి వేస్తావా అని అడుగుదాం అనుకున్నా కానీ మా మమ్మీ వచ్చేసి చంపేస్తానని చెప్పింది కాబట్టి మూడు దోశలతో ఆపేసుకున్నాను ఇంకా త్రీ మోర్ ఎపిసోడ్స్ ఆఫ్ అమ్మమ్మ రెసిపీస్తో మిమ్మల్ని కలుస్తాను సో అంటూ దెన్